Lien är ett uråldrigt redskap som används för att skära eller hugga av gräs och säd. I södra Europa användes lien före Kristi födelse. I Norden är liebladet långt och smalt medan det i södra Europa är breda och tyngre. Liens skaft kallas av och handtagen kallas knaggar. Med långa svepande rörelser skärs gräset av. I våra trakter kallar man detta arbete att hösta. Det huggna gräset får ligga och börja torka innan det hängs upp. För att torka bättre vänds och luftas det slagna gräset. Därefter hängs det upp på en häscha och det arbetet kallas att häscha hö. Det torkade gräset kallas nu hö och det får hänga på häschan tills det är tillräckligt torrt för att köras in och läggas på höskullen. När lien ska smidas börjar smeden med att hugga av järnet i lagom längd. Järnet är mjukt och kan lätt vikas. Sedan huggs stålet av och läggs i det vikta järnet. Stålet kommer att bli äggen på den färdiga och slipade lien. Järn och stål väljs ihop innan lien smids ut till sin längd och bredd. Liens rygg smids tjockare än liebladet för att ge den nödvändig styrhet. Alla liesmeder hade sin egen stämpel som sattes på lien. Det var liesmedens varumärke. Hade man en gång köpt en bra lie var det stämpel man tittade efter när man skulle köpa lie nästa gång. För att kunna härda lien mörkläggs smedjan så att smeden ser färgen på den glödgade lien. När den fått rätt färg enligt smedens öga doppas den i kallt vatten. Detta innebär att den härdas. Den färdiga lien slipas sedan på den roterande slipstenen. Liar smides i hela landet. I Skåne var liesmidet koncentrerat till den norra och särskilt till den östra delen. Bara runt Osby fanns på 1800 och lite in på 1900-talet ett tjugotal liesmedjor. I Simontorp låg den största med sex härdar där arbetade sex smedor med smedhalvor och smid under säsongen runt 10 000 liar. Liesmidet började i oktober och höll på fram till vårbruket. De flesta smederna var också bönder eller torpare. Bara ett par 300 meter från denna smedja låg skottetuens smedja. I Svansals en kilometer norrut låg skotteolans smedja. Denna smedja låg tidigare i Boarp innan den flyttade till Svansals. Vidare fanns det liesmeder i bland annat Ralskog, Holma, Holmö, Gunnänga, Slehult och Marklund. Den stora smedjan i Simontorp drevs i slutet av 1800-talet av Per Jonsson och hans stämpel var P.J.S. Simontorp. Anders Jonsson i Ralskog stämplade endast Ralskog på sina liar. 
Nils Persson Leijon lärde till Liesmed i Holma. Han flyttade sedan till Hallaryd där han hade Liesmedia som sedan övertogs av hans söner. Han stämplade ett lejon och NPS på sina lia. Skottolan i Svansals hade stämpeln OIS Boarp. Under 1800-talet sålde liesmedorna sina liar på marknader men också utanför kyrkor efter söndagens gudstjänst där alla handa produkter såldes. Oftast var det liesmedorna själva som reste runt och sålde sina liar. Liesmedlarna i Osby sålde sina liar i Skåne, Blekinge och sydöstra Småland. Viktiga marknader i Skåne var Kivik, Sjöbo och Degeberga. Lien förlorade sin betydelse i skördarbetet redan i slutet på 1800-talet då slottermaskiner av olika slag konstruerades. Dessa drogs av hästar och senare av traktorer. Detta ledde till att det hantverksmässiga liesmidet i våra trakter efterhand förlorade sin betydelse för att i början av 1900-talet försvinna. Den sista liesmeden i Osby var Harald Persson, son till liesmeden Per Jonsson i Simontorp. Harald och hans bror Hilding smidde sina sista liar på 1930-talet i en smedja som låg i södra Marklunda vid Hörneled.